هاد الحلقة الاخوان درتها باش نبسط لكاع المواطنين المغاربة اش طاح 22 مارس 2022 اللي هو هو البارح خرج الامين العام ديال بنك المغرب السي عبد اللطيف الجواهري وعطى ارقام مرعبة وعندها علاقة مباشرة بالقفة ديالك والقفة ديالي وبالاثمنة اللي غادي يقدروا يطلعوا في المغرب البنك المغرب اكدناها في المجلس على انها واحد المخاطر كثيرة الشكوك ليزانسكتيتود شوكو كتير مواطن شو وصل ل 11 درهم البترول طالع القمح طلع للسقف ومن الاخر كترقبوا هذا العام ديال 2022 غادي يدوز علينا صعيب بزاف با ونسبه التضخم هل باعتقادك تنتظر المغاربه سنه صعبه تغطي هذا السنه ديال 2022 بصعوبه قالوا بان نسبه التضخم تزادت بربع تضربات فربع في عام واحد وان ارتفاع الاسعار باقي غادي تزاد وقرروا وقرروا سطروا عليها بالحمر ورجعوا لها في الاخر يحافظوا على الفائده اللي كاينه دابا واخا بلدان اخرين قرروا يطلعوها بحال الامريكان وبحال بزاف ديال الدول الاوروبيه الرئيس ديال البنك الدولي الدراري كنهضروا على البنك الدولي الرئيس ديالها كاين في المغرب فهاد لا فيديو اللي غنوريكم من موراه كيهضر بالانجلي الناس اللي ما كيفهموش الانجلي كيحضر وكيقول بان العالم غادي يتغير والاسعار غادي يطلعوا والتضخم غادي يكسير والبترول غادي يغلى المهم هادشي اللي كيقول الاخوان راه كيخلع talked about the challenges in the world which are immense in terms of COVID, in terms of the, the uh, inflation in food prices and energy prices. It will be important for people to be preparing uh, that, uh, that this situation Uh, may go on for some time. غرض ديالي نبسط ليكم الماكسيموم ما تحتاج تكون عندك باك بلس 5 في ليكونومي ما تحتاج تكون عندك باك ما تحتاج تكون فاهم الاقتصاد ونشرح ليك شنو طاري وشنو هو التضخم منين جا وعلاش الاسعار كيطلعوا وعلاش مازال غادي يطلعوا وسورتو سورتو سورتو شنو نقدروا نديروا باش نتفاداو هذا التضخم الاسعار ديال اينا بضائع يقدروا تزادوا علاش كنعيشوا تضخم ما عمرنا عشنا بحالو من 2008 ومازال غادي يقدر يتزاد ويفوت هذاك اللي عشنا في 2008 واش 2002 2020 غادا تدوز علينا كفس من 2021 انا كنقول اه وهاعلى تضخم او لا نسبة الاسعار في المغرب ارتفاع لمستويات قياسية من التضخم في شهر ديسمبر الماضي بالنسبة للمغرب توقع عودة التضخم التضخم نتحدث عن نسبة التضخم نسبة التضخم ما عطيش 25 الف فرنك 10 دراهم مواطن راه ما يتقبلهاش 22 مارس اعلن الامين العام ديال البنك المغرب على الحاله الاقتصاديه ديال بلادنا بالنسبه ل 2022 غادي تكون بحوالي 1% ولكن عطى فيها ارقام مرعبه بزاف بزاف ديال المحللين الاقتصاديين قالوا هاد الارقام اللي عطى مرعبه وكتخلع وكتهدد القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي وهاد العام ديال 2022 غادي يدوز عليه صعيب. في مدى الارقام التي جاءت في بلاغ بنك المغرب مقلقه بالنسبه اليك؟ اخوان كيف ما كتعرفوني انا عزيز علي نبسط دماغي على قد الحال كنبغي نبسط. شنو هو التضخم؟ يتم تعريف التضخم بانه الزياده المستمره في المستوى العام لاسعار السلع والخدمات في دوله ما ويقاس على انه نسبه مئويه متغيره سنويا ندنساوها ويعني ايضا ارتفاع اسعار الاشياء مع مرور الوقت. من الاخر هو زياده الاسعار ديال البضائع وديال الخدمات وماشي بعض البضائع الاخوان ملي كنهضروا على التضخم طلع ب 10% يعني كل شيء غادي يغلى ب 10% بحال هكا خصكم تفهموها ماشي الدقيق غير غلى والطحين غير خاص لا كل شيء كيغلى التضخم هي كل شيء كيغلى يعني القوه الشرائيه ديال ديك العمله اللي عندك تنقصك كنتي كتشري باريزيان ب 10 ريال وليتي كتشريها بدرهم ونص نزيدو نبسطو هي ملي كتكون فلوس كثيره بزاف وديك الفلوس اللي كثيره بزاف كطارد سلعه اللي قليله بزاف فلوس كثيره بزاف سلعه قليله بزاف غنشرح لكم هذا البلان باش كيكون توازن اقتصادي الاخوان ملي كنكونوا كنصنعوا سلع بزاف وكننتجوا وكنديروا خدمات بزاف اوتوماتيكمون فلوس كيتزادوا امتى كيكون خطر على الاقتصاد هي ملي فلوس كيتزادوا والسلع ما كيتنتجوش والخدمات ما كيتنتجوش تما كيكون ريسك ديال التضخم وتما كيكون التضخم كاينه فلوس وما كايناش سلع منين كيجي هذا الشيء الدوله يقدروا يتزادوا فيها فلوس الاخوان بلا ما يتزادوا سلع وخدمات كيفاش البلان بحال كريديات الديون الاخوان بزاف ديال الدول كياخذوا ديون في بحال هاد لي سيتوياسي انت بغيتي تعاون الشعب ما يزيدش من جيبو في الضو بغيتي الشعب ما يزيدش من جيبو في القمح بغيتي الشعب ما يزيدش من جيبو في البترول دونك خاصك تميزي خاصك تشري انت البترول غالي وتكاليه نتايا كدوله حنا معاها في الدعم خليناها في الدوله وحابسينها وكتخلص بها الدوله هاد الفرق ديال 80 درهم الدوله كتخلصها السكر باش يبقى داك الثمن 
في نفس الثمن ديالو كيتقام على الدوله من ثلاثه هاد المليار ديال الدهم باش غدير هادشي بالكريديات هادشي اللي طاري دابا لتونس وكيقولوا كاع تونس تقدر ما تبقاش تخلص الديون ديالو تما كتولي كارثه اخرى الاخوان المغرب الاخوان الدين ديالو غادي وكيتزاد كيف ما كتشوفوا من 2008 ل 2020 كان طوطال ديالو 28 مليار اورو دابا وصل 75 مليار اورو الاخوان من 2008 ل 2020 كيف ما كتلاحظوا عام على عام كيتزادوا الديون وهذا الشيء كيؤدي بالتضخم 2021 باقي ما عندناش الارقام ديالو وهذا المجال اللي دار الرئيس ديال البنك الدولي للمغرب كتبين ان المغرب يقدر يدخل عاوتاني في شي كريدي حيت هو كيهضر على التضخم كيهضر على الاسعار كيهضر على البترول كيهضر على كارثه اقتصاديه غطرا عالميا دونك خاصكم فلوس باش تعاونوا تقدر تكون من الاسباب على جل المغرب حيت غادي يطلق لينا شي كريدي <تصفيق> to the price increases it will be important for people to be preparing uh, that uh, that this situation uh, may go on for some time and that means the the, the nation taking steps to prepare itself زيدو نبسطو الاخوان كيجي كريدي كيوليو فلوس في المغرب مثلا المغرب تسلف 20 مليار ولا تسلف 15 مليار ديك 15 مليار دخلات للاقتصاد وطلقات ولكن السلع والخدمات ما تزادوش دونك اوتوماتيكمون غيغلاو ولاو فلوس كثار والسلع قلاه تما كيتزاد التضخم اولا الدوله كتقرر تبدا الطبع في الفلوس ملي كطبع فلوس الاخوان ديك الساعه وثاني التضخم كيتزاد بحال الميريكان طبعوا 40% ديال التاريخ ديال الدولار كامل في الفتره الاخيره ديال الكوفيد من الكوفيد لدابا طبعوا 40% ديال الدولار اللي تطبع في التاريخ simply flooded the system with money yes we did that's another way to think about it ملي كتبدا الدوله كطبع اوتوماتيكمون كتزيد الفلوس والسلع والخدمات ما تزادوش تما عاوتاني التضخم كيطلع ودابا حاليا كنعيشوا مرحله حرب وكنعيشوا مرحله وباء راه باقي ما خرجناش من الكوفيد الاخوان الاقتصاد لاعقها بالكوفيد اللي جا في الكلام ديال السيد الرئيس ان المغرب يعني عمل جهود كبيره في هذا الشيء ديال لابونديمي و... وكان متميز يعني في التسيه ديالها زاد دابا حرب اللي تقدر تادي الحرب عالميه ثالثه وملي كتشد واحد العصاره وكتخشي فيها حرب وكتخشي فيها كورونا وكتسد وكطحنها كتعطيك واحد الباناشي سميتو تضخم المستورد كتولي تجيبو من على برا الاخوان اي هذا فين بوحدو تا بوتين طنطن اوكرانيا البترول غلى الحديد غلى القمح غلى الفحم غلى دونك انت كتولي كتشري اصلا غالي هذا كيولي تضخم مستورد جايبو من على برا انت مالك والو العالم كلشي غلى عليه دونك انت كيغلى عليك والاسعار كيطلعو عندك والتضخم الاخوان عنده علاقه مباشره بالقوه ديال العمله ديال البلاد ملي كيطلع التضخم العمله كتفشل كتولي القيمه ديال اقل من العملات الاخرين الاجنبيه بحال دابا السودان الاخوان العمله ديالها ضعيفه ولكن فنزويلا العمله ديالها منهاره كتعطي دولار كيعطيك 100 مليار ولا ما عرفتش شحال كيعطيك ديال البوليفار يعني كتضعف العمله امام العملات الاخرين القويه الاجنبيه وهذه القضيه خطيره بزاف تقدر تدي الانهيار الاقتصادي ديال الدوله علاش لنفترض دولار دير 10 دراهم كنتي كتشري طون ديال القمح ب 100 دولار يعني كتشري ب 1000 درهم دولار دير 10 دراهم دونك كتشري طون ديال القمح ب 1000 درهم الا دولار ولا دير 15 درهم راه غتشري نفس الطون ديال القمح 1500 درهم واش فهمتوا الاخوان كيولي خصك فلوس كثار باش تشري نفس الحاجه من على برا والبترول والغاز والفحم والقمح والقهوه وكل شيء اللي كنستوردوا الاخوان كيتباع بالدولار دونك الا عبطات العمله ديالنا بالنسبه للدولار غادي ناكلوها في الاقتصاد العالمي والعمله ديالنا غادي تضعف فتنمو اقل من 1% ونسبه التضخم تصل ل 4% فهذا يعني انه هناك خلل في التوازنات الماكرو اقتصاديه اللي غيكون التاثيرات ديالها اولا على سعر الصرف لان سعر الصرف سوف يعرف تراجعا مهما وكذلك على توازنات ميزانيه الدوله وكذلك على قدره الاقتصاد الوطني لقدرة الاقتصاد الوطني لتخطي هذه السنه ديال 2022 بصعوبه السؤال اللي كتسناو الجواب ديالو كامل كيفاش نقدروا نهبطوا التضخم وهذه الكارثه كاين حل واحد الاخوان الحل الوحيد اللي مشهور واللي معروف واللي دابا امريكان كديروا امريكان راه وصل لها التضخم ل 7.5 تقريبا الدوبل ديالنا اوروبا كذلك الحل الوحيد هو تطلع الفوائد نزيدو نبسطو علاش ملي كطلع الفوائد كيهبط التضخم حيت الفوائد الاخوان والكريدي هو اللي كيخلي الاستهلاك بغيتي تشري ايفون بغيتي تشري طوموبيل بغيتي تشري دار بنادم كيمشي للبنك وكيتسلف ملي كطلع عليك الفائده البنكه ما كتبقاش انت كتستهلك اوتوماتيكمون ديك السلعه كتنقص في الثمن ديالها واش فهمتوا الاخوان واخا فلوس كثار ولكن بنادم ما بقاش كيشري دونك ديك السلعه كتولي تنقص 
هذاك اللي كيبيع ديك السلعه كيولي نقص الثمن ديالها حيت الطلب عليها هبط باش تهبط الطلب عليها كطلع الفوائد نتمنى تكون فهمت وتشرى واضح يمكن دونك الحل الوحيد اللي عندنا كدوله باش نهبطوا هذه المصيبه ديال التضخم هي نطلعوا الفائده ولكن الاشكال والقرار اللي خداو بنك المغرب الاخوان ويحترم انا ماشي ما وصلش الليفل ديال الجوهري باش نكريتيكي ولكن خلاوه في واحد ونص في المئة ما طلعوش الفوائد خلاوهم فيكس الاخوان رانا مجلس بنك المغرب اليوم لابقاء على سعر الفائده الرئيسي دون تغيير في واحد فاصل خمسة في المئة بعد اجتماعه الفصلي الاول هذه السنة علاش خلاهم فيكس باش يطلعوا النومو زيد نبسط لكم شنو هو النومو ولا كاين ما تخيلوش شي حاجه مفشكله راه ساهل هادشي النومو الاخوان هو السي في ديال الدوله من الاخر مني كتخلي بنادم كيقدر يكونفورمي يشري تلفازه يشري طوموبيل يشري دار النمو الاقتصادي كيطلع ملي كيكون الاستهلاك النمو كيطلع الاقتصاد كيدور فلوس كدور اما ملي كطلع الفوائد كتهبط التضخم ولكن كتهبط معاه النمو علاش حيت بنادم كيتبلوك ما كيبقاش بنادم كياخذ كريدي باش يشري دار دونك هذاك اللي كيصوب الديور ما كيبقاش يبيع تلفازات كذلك طوموبيلات رونو توريزم سافار دونك كاع بنادم اللي كان كياخذ الكريديات باش يدير بهم شي حاجه ما كيبقاش يديرهم اوتوماتيكمون النمو كيهبط وحنا كدوله الاخوان وكنبغيو نجروا المستثمرين من على برا على ديك الرونو على ديك هادو اللي كيصنعوا الطيارات على بزاف ديال لي زانفيستيسور المستثمرين كيجيو المغرب باش كتقنعهم بالنمو كتهضر معاه كتقول لها هو النمو ديالي طالع اوتوماتيكمون كيدخل وكيخلي الشركات وسط المغرب الاخوان الطور كيخليهم يدوروا كيخليهم يبقاو يبيعوا واظن على انه واقولها بطريقه مباشره ان بنك المغرب في اجتماعه اليوم كان بين المطر والسندان هل سيتخذ قرار بالنسبه للتضخم او سيدعم يدعم النمو واظن على انه اتخذ قرار دعم النمو كاين الريسك اللي كاين هو التضخم كيبقى غالوبون كيبقى غادي طالع نتمنى نكون بسطت لكم هادشي ما عندكش ولكن المصيبه الاخوان اللي كيخافوا منها جميع المحللين الاقتصاديين وماشي انا اللي كنقول هاد الهضره هي انفلاسيون ولا لي بير انفلاسيون وصلوا لشي 5% 10% 15% ديك الساعه راه كتولي لا نمو لا استثمار لا والو الاخوان دونك هاد القضيه ريسك بزاف يجب على بنك المغرب حفاظا على القدره الشرائيه وكذلك على سياسته النقديه بطريقه ايجابيه يجب ان يكون هناك قرار فيما يخص سعر الفائده حاجه اخرى اللي كتقول بنك المغرب اللي انا جاني مفشكله هي كيقولوا كيترقبوا بان من هنا 2023 التضخم غيهبط ولكن التراجع ديالو ل 1.9% في 2023 جعلنا على انه نخليو السعر المديري ديال البنك المغرب مستقر في واحد 50% فاش يمكن لك ترقب التضخم يهبط من هنا ل 2023 هذا هو السؤال عندي واش عندهم شي حاجه باش عبروه واش عندهم شي حاجه شافوه حتى واحد فينا ما كان كيترقب ان غادي يجي كوفيد وغادي جائحه عالميه وغنسدوا العالم حتى شي واحد ما كان كيترقب غادي تجي الموجه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه ديال العجب حتى شي واحد فينا ما كان كيترقب ان روسيا غادي تجي طنطن اوكرانيا شكون اللي كيقول لينا بان شي يوم غادي تجي تايوان شكون اللي كيقول لينا بان ما غاداش تشبك شي حرب عالميه ثالثه دونك كيفاش يقدروا يترقبوا ويتوقعوا بان في 2023 التضخم غادي عاود يهبط دونك غادي يخليو الفائده هابطه لواحد ونص هادشي علاش كيقولو حنا خلينا الفائده هابطه حيت عارفين من هنا 2023 التضخم غادي يهبط احسن حاجه يدير الشخص في هاد الاوقات الاخوان هو المثل الشهير المغربي ديالنا نقدروا نستعملوه في هاد اللحظات ديال سبق الميم ترتاح ما عرفتش خويا ما عرفتش غير 2023 ما عرفتش انا شخصيا ما يمكنش ندخل في دماغ بوتين ما يمكنش ندخل في دماغ سي جي بينغ ما يمكنش ندخل في دماغ بايدن يلا دابا مجموع بايدن بحال في الشمال الاطلسي ما عادش باغي ندير واش الا شبكات حرب عالميه ثالثه راه ديك الساعه راه الاقتصاد لا والو الاخوان وكنتمنى هادشي ما يطراش هاد الحلقه الاخوان درتها باش نبسط لكاع المواطنين المغاربه اش طاح كتسمع التضخم النمو با 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 الرقاقه هذاك الشيء باين الاخوان نتمنى نكون بسطت لكم الماكسيموم انا عزيز عليا بسط لي بنادم ملي كنجلس مع شي واحد ملي كيبدا يهضر معايا بنادم بشي هضره تكنيك بزاف الاخوان كنهرب ودماغي كتبلوك دونك كنتمنى نكون شرحت لكم الماكسيموم وبسطت لكم الماكسيموم هذا العجب اللي طار عطيوني الراي ديالكم الاخوان اش كيبان لكم واش التضخم غيزيد يطلع والمعيشه غتزيد تغلى ولا غادا تزيد تهبط كلشي كيترقب ان غادا تزيد تطلع حتى المغرب كيترقب ان غتزيد تطلع 2022 يدو الصعيب نتمنى الاخوان تفوقوا على هذه الفتره هذه نتمنى نبقاو متلاحمين كشعب ونتمنى ان الدوله ديالنا تقوى الاخوان وتدوز علينا هاد السعره اللي كاينه وان شاء الله باذن الله كلشي غادي يدوز سالم الاخوان رمضان الاسعار ما غاديش يغلاو نتمنى من مور رمضان يبقى داكشي مفيكسي ونتمنى ان هاد الحرب اللي في روسيا تنتهي في اقرب وقت ونتمنى هاد الكوفيد يبقى حتى هو غير تعاويده ويبقى حل مخيب <تصفيق>